నమస్కారం జేపీ న్యూస్కి స్వాగతం వెంకటగిరి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ వైద్యశాల నందు ప్రధాన వైద్యులు శ్రీనివాసులు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నాది ఈ ఊరు ప్రాంతం కాకపోయినా ఇక్కడ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నా గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ వెంకటగిరి ప్రజలు నన్ను పంపించేయాలనుకొని నీవు వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నారే తప్ప మెరుగైన వైద్య సేవలు కోరుకోవడం లేదని వాపోయారు ప్రస్తుతం వెంకటగిరి ప్రభుత్వ వైద్యశాల మెరుగైన వైద్యంలో జిల్లాలోనే రెండవ స్థానంలో నిలిచిందని మాలో కొంతమంది వ్యక్తుల వల్ల రాజకీయంగా నాపై ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ఒత్తిళ్ళు వస్తున్నాయి అని అదేవిధంగా నాపై మా పై అధికారులకు ఎన్నో మార్లు ఫిర్యాదులు కుట్రపూర్వకంగా చేశారని ఆయన మా పై అధికారులు నేను చేసే సేవలను గుర్తించి అవార్డులు అందజేస్తున్నారు అని ఇప్పటి వరకు వైద్యశాలలో జరిగిన కొన్ని అంశాలపై అనార్కలంగా అతని అరణ్య ఘోషను మీడియా ముందు తెలిపారు సూపరింటెండెంట్గా హాస్పిటల్గా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నిన్న చాలామంది వాళ్ళు కూడా జనాలు వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఆపరేషన్ చేసుకున్న అమ్మాయికి కుట్లు ఇదైపోయింది అని చెప్పేసి చాలా ఇది జరిగింది ఆమెకి అని చెప్పేసి చాలామంది వచ్చి అడగడం జరిగింది ఇక్కడ సో దానికి ఏంటంటే భాను అనే అమ్మాయి ఈ నెల తొమ్మిదో తారీఖు కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్కి అయితే మా దగ్గర రావడం జరిగింది కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు సాయంత్రంగానే మామూలుగా వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసుకుంటారు అంతా అయితే ఈ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత రెండు మూడు రోజులు వాళ్ళకి ఎలా ఉంది అనేది చూడటానికి దానికి ఎవరైతే ఆపరేషన్ తీసుకొచ్చారో కన్సల్ట్ ఏ నమ్మి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం అనేది ఖచ్చితంగా జరిగింది దాన్ని నేను ఎంక్వైరీ చేశాను సో వాళ్ళు కూడా వచ్చిందని చెప్పినారు సో తర్వాత ఏంటంటే ఏడు రోజులకి ఆమెకు కుట్లు తీయడం అనేది జరుగుతుంది మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏడో రోజు అమ్మాయి వెళ్ళి కన్సల్ట్ ఏ నమ్మి వెళ్ళి కుట్లు తీయడం అనేది జరిగింది అయితే కుట్లు తీసిన తర్వాత ఆ కుట్లు ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ఈ కుట్లు మానకపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి చుట్టూ క్లీనింగ్గా లేకపోయినా కుట్లు ఓపెన్ అవుతాయి రెండు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఓపెన్ అవుతాయి మూడు ఏంటంటే రక్తం తక్కువ ఉన్నా ఓపెన్ అవుతాయి నాలుగు ఆహారం సరిగా తీసుకోకపోయినా ఓపెన్ అవుతాయి ఐదు కొంత ఒబాసిటీ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఫ్యాట్ లోపల ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా కొంతమందికి అలాంటి వాటిలో హీల్ అయ్యేది చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో ఇలాంటి ఏంటంటే సుమారుగా నేను గత నా రెండు వేల ఐదు నుంచి నేను ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకాశం జిల్లాలో బెస్ట్ సర్జరీగా మూడు సార్లు అవార్డు తీసుకున్నాను అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా బెస్ట్ సర్జరీగా లాస్ట్ ఇయర్గా అంత ముందు తీసుకున్నాను లాస్ట్ ఇయర్ జనాభా నియంత్రణ కోసంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు పిల్లల్ని ఎక్కువ మందికి అంటున్నాం కాబట్టి కర్మ చెప్తున్నారు కాబట్టి ప్రపంచ జనాభా మరి దినోత్సవం నాడు ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ బెస్ట్గా చేసిన వాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తారో అది ఇవ్వకూడదు కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి ఆపేట్ జరిగింది యాక్చువల్గా అయితే ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం రోజు నన్ను పిలవడానికి బెస్ట్ సర్జరీ పిలిచారు వ్యాసెక్టర్ కింద డాక్టర్ పెంచిన గారు పిలిచారు కానీ షడన్ ఏంటంటే అది క్యాన్సిల్ అవ్వడం వల్ల మాకు అవార్డు లేకపోయింది ఈ సంవత్సరం జనవరి రెండో తారీఖున మనకి ఈ స్వచ్ఛ హాస్పిటల్ కింద మనది బాగుంది అనేది బెస్ట్ అవార్డు కింద మన కలెక్టర్ గారు మన స్టేట్లోనే డిస్టిక్ ఫస్ట్ వచ్చింది మనకి నెల్లూరు సో వెలంపూడి ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా మన కలెక్టర్ గారు అక్కడ అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది జనవరి రెండు అదే టైంలో వారు లేరు కాబట్టి మినిస్టర్ గారు అయినా శ్రీ బొంగు నారాయణ రావు గారు మీ చేతుల మీదుగా మీ అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చి ఎవరైతే కుట్లు ఊడిపోయినాయో ఆ అమ్మాయి హస్బెండ్ వచ్చి నన్ను అడిగినాడు వచ్చి ఏంటంటే కుట్లు ఊడిపోయినా ఏంటని నేను చెప్పిన ఊడిపోయినా సరే ఓకే నేను దానికి మానిపించి దాన్ని శుభ్రంగా చేసే బాధ్యత నాది ఎందుకంటే కుట్లులో ఎవరికైనా ఒకసారి ఇప్పుడు నిజంగా ఇన్ఫెక్టెడ్ అయితే పస్సు వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఫోటో చూపించాడు అందరికీ ఫోటోలో ఎక్కడ పస్సు అనేది లేదు పస్సు ఉంటే కూడా ఓపెన్ అయిన ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ కూడా పస్సు లేదు ఆ అమ్మాయి కన్సల్ట్ అయ్యి ఒత్తినా కూడా పస్సు రాలా చీమ్ అనేది లేదు అంటే కరెక్ట్గా ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ లేదనేది అర్థమైపోతుంది సో అయినా కూడా ఆ గోపన్ అయిన తర్వాత నేను చెప్పినాను వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ పెట్టడానికి క్లీన్ చేసేసి పైన బ్యాండేజ్ వేసి పెట్టండి ఓపెన్ రెష్గా ఉంది కాబట్టి పన్నెండు గంటలకి నేను రిజ్యూస్ చేయడం చేస్తానని చెప్పిన కానీ నిన్న జరిగింది ఏంటంటే చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి చాలా గొడవలు చేసినారు ఇక్కడ ఇప్పుడు నన్ను మాట్లాడేదానికి కూడా నాకు అవకాశం ఇట్లా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు చిన్న విషయానికి నేను చెప్తున్నాము నేనే కాదు ఎంతమంది ప్రైవేట్ డాక్టర్లు అయినా ఎంతోమంది సర్జన్లు ఉంటారు అది మైనర్ స్కిన్ దగ్గర చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి హీల్ కాకుండా కొంతమందికి ఓపెన్ అయ్యే దానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అలాంటివి నెగ్లిజెన్సీ మాత్రం
ఇప్పుడు అలా వచ్చినట్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏంటంటారు మీ పక్కన వాళ్ళు అందరూ కూడా మీరు అసలు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని అంటున్నారు ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలంటున్నారు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇలాంటి వాళ్ళే చేస్తున్నారు మరి మా హాస్పిటల్ వాళ్ళు చెప్పిస్తున్నారా బయట వాళ్ళు చెప్పిస్తున్నారా ఎవరు తిరిగి కానీ మొత్తానికి మాత్రం నన్ను ఇక్కడి నుంచి పంపించడానికి చాలా ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ నా మీద ఇప్పటి వరకు ఈ డీమండ్ వచ్చి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గారు కానీ డిసిహెచ్ఎస్ గారు కానీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కానీ వీళ్ళందరూ లెటర్స్ పోయింది నా మీద ప్రీవియస్గా డీమండ్ చే గారు కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం కూడా జరిగింది సో ఇది హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి సమక్షంలో అతను కూడా చెప్పడం జరిగింది అందరి దృష్టికి వెళ్ళింది అయినా కూడా నన్ను మార్చకుండా ఇక్కడే ఉంచుతున్నారు నేనేం ఇక్కడేం ఉండదు నేను శాశ్వతంగా ఉండాలి నేను అనుకోవట్లా నన్ను ఎక్కడ పంపించినా నేను ఆ ఊరిలో ఉంటాను అక్కడే పనిచేస్తా అది ఖచ్చితంగా దాని డౌట్ లేదు నేను ఒకటే అడుగుతున్నా నా ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే ఒక లెసన్ కనిపిస్తే నా శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు దాకా ఎక్కడైనా ఎనీ ప్లేస్ నేను ఎక్కడికైనా మార్చుకోండి నేను అదే ప్లేస్లో ఉంటాను ఆ రెసిడెన్స్ లో ఉంటాను అక్కడే ఉంటాను ఎక్కడ చిన్న ఎక్కడ అడవిలో వేసినా సరే వెళ్ళిపోతాను నేను కానీ ఇట్లా గత మూడు సంవత్సరాలుగా నేను ఏదో విధంగా పెట్టి ఏదో విధంగా చెప్పి హెరాస్ చేయమంటున్నారు హెరాస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్తున్నారు మేము ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లే అంటే ఇట్లాంటి ప్రెషర్స్ ఉంటే ఎట్లా చేస్తాం మేము రాత్రి కూడా పోస్ట్మార్టం చేయమంటారు ఎన్టీఆర్ వైద్య పరీక్షలు ఇష్టం వచ్చినట్టు అందరికి చేసేయమని చెప్తారు అది పోస్ట్మార్టం ఒక డెత్ అయితే మమ్మల్ని వేరే డెత్ చూపించమంటారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ పనులు చేస్తే నా ఉద్యోగం ఏమవుతుంది ఆలోచించండి నేను నా భార్యపేటలు నా జీతం మీద కేవలం ఆధారపడి ఉన్నాం ఇలాంటి దొంగ రిపోర్ట్లు ఇస్తే నా భవిష్యత్తు ఏంది ఇవాళ ఒక రిపోర్టు ఎముకలు ఇరిగినాయి అతనికి ఎముకలు ఎరగలేదండి అసలు పుత్తు వైద్యం వెళ్ళి కట్టించుకొచ్చాడు కానీ నా నుంచి పైంచి ప్రెషర్స్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఎముకలు ఇరిగిందని నా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వమంటున్నారు ఇప్పుడు నేను కట్టిగా సరిగ్గా ఎవరికన్నా మొహాడు పడి ఇట్లాగే సర్టిఫికేట్ ఇస్తే రేపు ఇంకోటిలో చదువుతాను వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డౌటే లేదు ఎందుకంటే ఆ విలేజ్లో ఒక అతను ఆ విధంగా తెచ్చుకున్నాడు అంటే రెండు అతను అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు నువ్వు ముందు అతనికి ఇచ్చామే ఎందుకు నాకు ఇవ్వాలని అడుగుతాడు ఫాల్స్ సర్టిఫికేట్ నేను దానికి తిరుపతి పంపించి రేడియాలజీ దగ్గర ఉపయోగం తీసుకున్నా నో ఫ్రాక్చర్ అని ఇచ్చినాడు ఏమి ఎముకి ఇరగలేదు అలాంటిది నేను దొంగ సర్టిఫికేట్ ఎట్లా ఇచ్చేది నా ఉద్యోగం బాగుంటుంది కదా లేదు కదా ఇలాంటి ప్రజర్స్ నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోవడానికి కానీ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాలనైతే కాదు నాకు ఇలాంటి ప్రెషర్స్ వచ్చినప్పుడు నేను చేయలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు వాడు కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుంటే పర్లా తీసుకోవట్లా నా మీద హెరాస్ చేసి ఏదో విధంగా నన్ను పంపించాలని చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నిన్న అంతమంది వచ్చారు సింపుల్ ఎట్లా జరిగింది అడగండి కాదని అట్లా కానీ అందరూ వచ్చి నా మీద పడి నన్ను మీరు ఇక్కడ ఉండబాకండి అంటారు ఇప్పుడు నేను వచ్చిన మాకు మేడం ఉంది వచ్చి అడిగినారు ఏమని అడుగుతున్నారు మీరు దగ్గరి హాస్పిటల్తో పోల్చుకుంటే మిగతా హాస్పిటల్ పడితే ఇది వరస్ట్ ఉంది అన్నారు అది చాలా మంది అలా స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు దగ్గరికి బాలేపల్లి జీకేపల్లి వెంకటగిరి బంగారుపేట ఐదు పిఎస్ఎల్కి ఒక సిఎస్ ఇది ఇన్ని హాస్పిటల్కి ఉంటే మిగతా హాస్పిటల్తో పోల్చి చూడండి నాది వెంకటగిరి అనేది సిహెచ్సీలు సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది ఈ పిహెచ్సీలు ఎక్కడ డెలివరీలు అవుతున్నాయి ఎక్కడ ట్యూబెక్టివ్లు అవుతున్నాయి ఎక్కడ ఇన్పేషన్స్ ఉన్నారు ఎక్కడ ఎంఎల్సీ చేస్తున్నారు ఎక్కడ పోస్ట్ మార్ట్ చేస్తున్నారు చాలా మంది చెప్తున్నాను నేను ఒకవేళ నేను నా హాస్పిటల్ కానీ వాళ్ళందరూ పూర్వగా ఉంటే నా ఉద్యోగానికి నేను రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోతా మరి ఎందుకు అంటున్నారు వచ్చి ఇట్లా నన్ను ఎందుకు ఎలా హెరాస్ చేస్తున్నారు వచ్చి అంటే నా ఉద్యోగాన్ని నేను సాఫీగా నన్ను చేసుకునే ఒకట్లా లేదు ఇష్టం లేదు అని అంటే మార్చేసుకోండి నేను తప్ప ఏ సమస్య లేదు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎక్కడికైనా పంపించాలనుకుంటే పంపించేసుకోండి నేను ఎందుకు పోతాను నేను ఏం తప్పు చేశాను పోతాను ఏమి చేశాను నేను హెడ్ క్వార్టర్స్లో లేనా హాస్పిటల్ సొసైటీ డబ్బులు తినేసానా లేదు ఏమన్నా పేషెంట్ ఇబ్బంది పెడుతున్నానా డెలివరీ చేయట్లేదా ట్యూబెక్ట్లు చేయట్లేదా పోస్ట్ మార్టం చేయట్లేదా ఎంఎల్సీ చేయట్లేదా గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే పరిస్థితి చిన్న విషయం వచ్చింది ఎగ్జాంపుల్ మొన్న బైరవరం కేసు వచ్చి పోస్ట్ మార్టం జరిగితే ఆ కేసుకి పోస్ట్ మార్టం జరిగింది యాజ్ ఏ సూపర్ నెట్గా ఒక ఎమ్మెల్సీ ఒక ఒక కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ మా దగ్గర లెటర్ పంపిస్తాడు డాక్టర్ డాక్టర్ గారు మీరు పోస్ట్ మార్టం చేయాలని యాజ్ ఏ సూపర్ నెట్గా నేను బిజీగా ఉంటే నేను చేయకపోవచ్చు లేదంటే డాక్టర్ గారు చేయొచ్చు డాక్టర్ గారికి అసిస్ట్ చేసి డాక్టర్ గారు మీరు పోస్ట్ మార్టం చేయండి అని చెప్పిన డాక్టర్ గారు వెళ్ళినారు వెళ్ళి నేనేం చేశానంటే ఇప్పుడు వద్దు డాక్టర్ గారు పన్నెండు గంటలు చేయమని చెప్పిన ఎందుకంటే పన్నెండు గంటలు కూడా ఎందుకు చేయమంటున్నాను ఓపీ ప్ర ఎక్కువ ఉంది జనాలు కాబట్టి అరగంట మనం వాళ్ళు నా దగ్గరికి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చిందే పదకొండు నలభై ఐదు తీసుకొచ్చాను పదకొండు నలభై ఐదు తీసుకొచ్చి
ప్యాక్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి పంపించాం పోస్ట్ పాటం హెమరేజ్ డెత్ అయింది ఒక అమ్మాయి తిరుపతిలో డెత్ అయింది డెత్ అయితే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చేసినారు డాక్టర్ గారు చేసేటప్పుడు అది ఎంక్వైరీ జరిగింది పోస్ట్ పాటం మరి రీపోస్ట్ పాటం చేసినారు అది జరిగిపోయింది అండి ఇప్పుడు మా ఇద్దరి మీద ఏదో ఉందంటారు డాక్టర్ గారు ఏమన్నా మళ్ళీ ప్రెస్ కింద సపరేట్గా చెప్పారని చెప్పి ప్రెస్ వాళ్ళు ఎవరో చెప్తున్నారు పోస్ట్ మాట అసలు నాకు సంబంధం లేదు నేను కాదు అతను చేయాల్సిన బాధ్యత చేశాడు అతనికి ఇచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ అంతే ఆయన చేస్తారా లేకపోతే రెఫర్ చేస్తారా అది ఆయన ఒపీనియన్ ఇది నాకు అనుమానం ఉంది నేను చేయలేకపోయాను నేను పంపిస్తాను అసలు నన్ను అసలు వాళ్ళు వచ్చి అంత మీద మీద ప్రెషర్ పడి అంత పడి నువ్వు ఉంటావా వెళ్ళిపోతావా అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అడుగుతున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు హాస్పిటల్ స్టేట్ లో డిస్టిక్ లో నేను నాది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంటే మరి నన్ను చేయడం లేదు అంటున్నారా మరి ఎట్లా ప్రూఫ్ గవర్నమెంట్ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి మరి ఈ కొన్ని కొన్ని రేట్ గ్రేడింగ్స్ ఇచ్చి ఈ హాస్పిటల్ ఈ గ్రేడింగ్ ప్రకారం ఇంతంత ఇచ్చింది ఆయన ఇచ్చారు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ప్రభుత్వం ప్రకారం ఈ రోజు జిల్లాలో నేను సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంటే నువ్వు హాస్పిటల్ పని చేయట్లేదు నువ్వు సరిగా చేయట్లేదు ఇక్కడ నుంచి ఉండడానికి లేదు వెళ్ళిపోండి అంటే ఇక నేనేం చెప్పాను నాకు అర్థం కావట్లేదు నన్ను హాస్పిటల్ పని చేయించుకుంటారా ఈ మానసికంగా బాధ ఇచ్చేస్తారా హెడ్ పర్స్ లో లేని ఏ అంటే నాకు అదే తప్పు ఏముంది ఇప్పుడు చూసేసి మానలేదు సార్ ఓకే నా దగ్గర వచ్చారు చెప్పారు నేను మానసి వచ్చారు చేస్తాం అవసరం అయితే అడ్మిట్ చేసుకున్నాను అడ్మిట్ చేసిన ఆ పేషెంట్ని రాత్రి ఏం జరిగింది అడ్మిట్ చేసి రాత్రి పన్నెండు గంటలకు డోస్ ఇవ్వాలి ఎనిమిది గంటలకు డోస్ ఇవ్వాలి కానీ ఏమన్నా పేషెంట్ అతను వచ్చి అటెండరు బాబు మేము వెళ్ళిపోతాం మా ఇంట్లో ఎవరు లేరు అంటారు ఇంట్లో ఎవరు లేకపోతే నువ్వు వెళ్తావు ఎవరు బాధ్యులు తగ్గాలి ఇప్పుడు నన్ను అడిగే వచ్చినప్పుడు నేను ఇట్లా తగ్గిస్తానని చెప్పి జాయిన్ చేసుకున్నప్పుడు రాత్రి పది గంటలకు ఎనిమిది గంటలు వెళ్ళిపోతా అన్నాడు వెళ్ళిపోతా అంటే బాబు ఒకటే చెప్పారు నేను తగ్గించాలంటే ఎనిమిది గంటలకి ఇవ్వాలి పన్నెండు గంటలకి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపోతే కుదరదు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందని చెప్పిన తగాదే చేస్తున్నాడు నిన్నంతా వంద జనాలందరినీ తీసుకొచ్చేసి గొడవ గొడవ చేసిన అసలు హాస్పిటల్లో ఈ డాక్టర్ అనేది అసలు విలువ లేకుండా పోయి అడగడం అనేది తప్పు కాదు కానీ అడిగే దాంట్లో కూడా ఒక పద్ధతి ఉంది అందరూ వచ్చేసేసి మీద పడేసేసి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇతను ఎట్లా ఉంచకూడదు అనుకుంటే మార్చేసుకోండి నాదే పోయి నాకు ఈ రోజు ఇక్కడ ఉంటా రేపు ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా ఎక్కడైనా పని చేసామండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను నా దగ్గర పలానా తప్పు ఉంది అని ఆహా అట్ట కాదు నువ్వు వెళ్ళిపోవాల్సిందే అసలు ఇది ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు అసలు కావాలని నా మీద కక్ష కట్టి దాన్ని ఇక్కడి నుంచి పంపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడే నేను చెప్తున్నా నేను ఇక్కడ ఉంటానే నేను అనలేదు నేను తప్పు చేయడంతో ఈ హాస్పిటల్ నుంచి వదిలిపోయే సమస్య లేదు నా దగ్గర నేను తప్పు ఉంటే పంపించండి లేదు రేపు జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చినాయి నాకు ఎలిజిబుల్ ఉంటే నేను అప్లై చేసుకుని వెళ్ళిపోతా కానీ నన్ను ఇక్కడి నుంచి పంపించాలంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గ్రౌండ్స్లో ఏదో ఒకటి రెఫరల్ ఇక్కడ ఉండాలి ఏమి లేకుండా ఓరిగా నన్ను పంపించాలంటే మాత్రం ఎవరు అది వీలు కాదు ఎవరు చేయడు ఇప్పుడు నన్ను ఇక్కడి నుంచి మార్చుకోవడానికి ఎన్ని ప్రెషర్స్ వచ్చినా కూడా ఎందుకు జరగట్లేదు నా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే నా దగ్గర తప్పు లేదు ఒకటి రెండు జిల్లాలో నా సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది ఒక ఇందుకోపేటలో ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఒక అనస్టిస్ట్ ఒక పిడియాటిస్ట్ ఉంటే ఒక డెలివరీ చేస్తున్నారు అంతమంది స్పెషలిస్టులు ఉంటే అలాంటిది ఒక సీహెచ్సీలో మీ ఇద్దరు డాక్టర్లు ఉండి నెలకు కనీసం ఇరవై ఐదు కేసులు చేస్తా ఇంకా ప్రయత్నం చేసి ఎట్టపడి దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఏదో విధంగా మానసిక ఇబ్బంది కలిగి ఇచ్చి నన్ను ఇక్కడి నుంచి ఏదో విధంగా పంపించేయాలి అట్లాడప్పుడు ఏదో మీరు ప్రయత్నం చేసుకుని పంపించేసుకోండి నేను పోయేది ఏముంది నేనే అని ఎట్లా పంపిస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎందుకు పంపిస్తుంది ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గ్రౌండ్ అన్నా పంపించాలి లేదంటే దాని ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చినప్పుడు బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అప్లై చేసుకుంటా ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకుంటా మూడు సంవత్సరాలు నా సర్వీస్ అయిపోయింది రేపు బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేస్తే నేను అప్లై చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను కానీ అది అంత లోపే అంత ప్రజెంట్ చేసి ఎట్లయినా నన్ను పంపించేయాలని ఏదో విధంగా గొడవ చేసి